Avvocato, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Dopo eh, possiamo parlare di anni di militanza, no? Nelle file di, dei nostri amici giornalisti a intervenire alle varie presentazioni di libri. Ehm, capisci, eh, sono particolarmente entusiasta mo, nel vederti dall'altro lato del banco. No? E tra l'altro con un prodotto strano, eccezionale, io non ti nascondo che ho un po' paura. Che succede? Chissà in quanti te l'avranno detto. Ormai hai fatto il giro di tutta l'Italia quasi con questo volume che preannuncia delle cose, e... ma tu mi hai dicendo come mi hai fatto? Ma tu ci hai dicendo se ci mi preoccupa o se quando mi guardi negli occhi intensamente stai scoprendo qualcosa di me che non voglio raccontarti? In realtà è vero, la gente si è piuttosto meravigliata per questa mia capacità di promozione. Eh, io mi sono semplicemente limitato ad osservare la realtà. Io ho creduto fortemente che in un momento così buio per la Chiesa, un momento in cui vediamo un cardinale come Maone che copre 129 casi di pedofilia, eh, nel momento in cui vediamo che la curia tende solo ad autocelebrarsi, vediamo vescovi carichi d'oro, di rubini che si preoccupano unicamente della loro, del loro status quo. Ho creduto fortemente che in questo momento la Chiesa dovesse fare uno scatto particolare, ho creduto in un pontefice che scegliesse il nome Francesco perché il nome che, il Papa, che un Papa si dà non è mai scelto a caso è indice di una uh, linea pontificale e un Papa che intendeva chiamarsi Francesco avrebbe rappresentato in concreto quello che ha cominciato a fare il nostro Bergoglio. Quindi ecco l'intuizione è stata questa, quello di capire che la Chiesa aveva bisogno di un nuovo Papa che fosse finalmente un pastore e non semplicemente il capo dei pastori. Ti dirò, non, traspare, non traspariva molto questo aspetto, questa tua passione, non dico clericale, questo amore per la religione, ma questa capacità di osservazione. E, e sai, ci hai lasciato interdetti in tanti, eh? non sono stato il solo a storcere la bocca quando abbiamo letto date, anticipazioni e tra l'altro chissà quanto avrà dovuto penare il dottor Carlo al faro per poterti avere qua, eh Carlo? Eh sì, per me è un grande onore avere Noi in passato abbiamo sempre parlato di piccole chicche, di piccoli gradini da salire nella scala della cultura, ma mo mi dà l'impressione che siamo usciti un po' fuori, siamo andati oltre. Che ne pensi? È vero, per Sorrento, per il Caffè delle Mose, per lo Square è un grande onore avere una personalità come Francesco Savere Torrese. È un grande onore perché è un scrittore che ha uno spessore importante, cioè lui ha fantasia, ha cultura, ha conoscenza, ha simpatia, veramente ha tutti gli ingredienti per aver proposto qualcosa di valido. Di Sotto questo aspetto lo conosciamo benissimo perché con le sue domande dal pubblico negli anni di militanza a cui prima facevo riferimento è riuscita a mettere in barazzo eh, dei personaggi di cui non facciamo nome ma, ma molto autolocati sulla Marina di Seano, sulle terrazze dell'Hotel Royal eh, credo di amarla da, dalla primissima età della ragione e in qualche maniera quando leggo un testo mi piace farlo con una doppia anima, con la pancia per gustarne le pieghe più recondite, i piaceri più immediati e poi anche con la testa ed è chiaro che una lettura in qualche maniera attenta poi eh, ti mette in condizioni di, ecco, di probabilmente di leggere il sottotesto, l'intertesto, quello che ehm, il periodo eh, così che si legge di primo acchitto magari non ti rivela. Carlo, dimmi la verità, hai avuto paura di queste preveggenze, di queste previsioni e lo so che è diventato un luogo comune, l'avvocato sorride e sorride, però siamo preoccupati della, di questa amicizia, dobbiamo continuarla a coltivare? Io credo che la preveggenza sia una questione di sensibilità, 
appassionato come lui che conosce tanto la vita, il mondo, la cultura, l'arte, la storia, diventa anche un profeta semplicemente perché è una persona che comprende i meccanismi che sono alla base dei movimenti cosmici e storici e quindi la sua non è una dote di chiaroveggenza ma è piuttosto una dote di sensibilità, di umanità, di profonda conoscenza della vita e del mondo e di questo che dobbiamo rendere atto che lui prevede il futuro come ha fatto in questo libro ma semplicemente perché conosce bene la natura dell'uomo e quello che ci si può aspettare in un momento storico come il nostro. Possiamo parlare anche di un parallelismo con il successo costruito, che delle cose che erano lì pronte per, mature, per maturare e solo certe sensibilità potevano coglierle, è vero? Magari si è avverata nell'arco di un mese, un mese e mezzo, ma mh, eh, sinceramente nel venire qua mi sono detto chissà se potrò, avrò il piacere, perché è facile montarsi la testa, avvocato, invece ti trovo ancora più amico di prima. Io uh... Sono intanto eh, onorato di questa ospitalità e credo che nessun evento eh, può cambiare una persona che ha formato, eh, si è stratificata come cultura, come capacità di rapporti interpersonali nell'arco di una vita. Io sono felice ovviamente del successo anche commerciale di questo mio eh, progetto. Avvocato si parla di ristamparlo, lo stanno già ristampando. Lo stanno ristampando e è un fenomeno culturale che nei libri succede di rado. E ne sono eh, piacevolmente sorpreso e c'è una notizia molto per me interessante, lo stanno traducendo in Polonia, nella cattolicissima Polonia dove ha avuto un rimbalzo mediatico la notizia di questo libro e quindi lo tradurranno lì. Lo stanno guardando per quello che può valere, io non sono superstizioso quindi lo dico subito, lo stanno guardando anche in Rai per vedere di tirarne fuori una trasposizione cinematografica. Meraviglioso, questa sì che è una notizia. Intanto mi chiedo, avvocato, c'è un segreto dietro la scena, che cosa c'è? Dietro la scena c'è una vicenda che noi dall'esterno riusciamo a cogliere poco soprattutto perché non ci rendiamo conto che eh, quegli attori che si muovono su quella scena sono uomini come noi, i quali vestiti magari di una porpora finissima eh, ci sembrano lontani mentre invece portano con loro eh, le stesse nostre passioni, i nostri desideri, i nostri difetti. Ecco probabilmente la nostra incapacità di comprendere quelle dinamiche e deriva da una, una sorta di autocensura che ci facciamo. Consideriamo eh, quell'ambiente, consideriamo quegli uomini, consideriamo quell'elite, quell'intelligenza curale eh, come, come fatta e composta da uomini come noi e probabilmente ne capiremo meglio le dinamiche. Avvocato, state parlando ad un pubblico come quello di Positano News, per cui eh, io conosco la vostra città di provenienza, mi permetto di dire che dei 30.000 click al giorno oltre il 50% vengono in giro per il mondo, sono nostri concittadini marittimi. Eh, C'hai qualche messaggio da lanciare a questi nostri lettori Beh, intanto internazionali? Io un messaggio eh, lo lancio nel senso di eh, trovare l'operazione che fate voi da Portiano News meravigliosa, perché io eh, mi sono sempre sentito e mai come in questo periodo un cittadino del mondo. E il pensiero che eh, questi click vengono da gente che sta in Australia, in America, mi fa sentire ancora eh, più tutt'uno con l'umanità. Ecco, io vorrei il messaggio che voglio lanciare è proprio questo. Ricordiamoci sempre, al di là delle razze, delle temiglie, dei sentimenti religiosi, delle professioni che svolgiamo, che sentiamo nostri con le persone di fede, che siamo tutti uomini, che facciamo parte di questa grande enorme famiglia che è l'umanità. Carlo, quanto hai dovuto penare per averlo? O oh, Ciaravolo ti ha dato una mano? Lui è un uomo come noi, che ama la cultura, quindi quando si ama la cultura si capisce subito, non è stato difficile perché ci siamo... Ma io sono altrettanto sicuro che eh, l'avvocato come ha sentito il tuo nome come organizzatore e come operatore culturale così ha disdetto tutti gli altri eventuali appuntamenti. Non avrei potuto sottrarmi perché è un piacere così grande... Eh stare vicino a chi eh, lavora per tenere sempre viva la fiamma della cultura in un posto poi che ha una vocazione che dovrebbe naturalmente essere 
in questo senso e invece è solo grazie a persone come Carlo che questa fiamma è sempre accesa e ma questo è uno dei motivi per cui noi gli siamo sempre vicino è stato eh, in grado ed è all'altezza di produrre cultura sul ciglio del marciapiede andando, andando incontro alle esigenze di un pubblico di qualsiasi esso genere, quindi mettendoglielo sotto al naso, tra musica, cultura ed altre cose. Vero Carlo, ti ringraziamo di tutto il tuo operato e ti facciamo il nostro in bocca a lui. Ci vediamo in televisione, avvocato a lui. Grazie,